Hi friends, welcome to Shee Tally Tutorials in Telugu YouTube channel. I am Bharati. Iroju video lo nenu Tally Frame 3.0 new version lo GST lo RCM charges and ANT plus RCM charges entry anedi manam Tally Frame lo yala post shares kawali a future sala enable shares kawali report sala choda lo chodamo. Manaki Tally Frame old version ki new version ki kunchi difference or chindi. So manamu future enable chaydan kani reports chodan kani eveni change ayayi. Waksar chodha mela chayalani. Channel link a ever in a subscribe chaykapote. Channel is subscribe chayendi, like chayendi, share chayendi friends. So nenu Tally Frame lo chala videos chaysanu. Tally Frame 3.0 lo GST future sena yala enable chays kawali entry sena create chaylo already chapanu. Yavarana Choda Kapote, description or link Petano, Oxar Chodandi. So Nanchesa videos and you could a real time low Pia Padeve Untai. So next to Miravarana practical work Nech Kovali, job oriented course Nech Kovali and Napudu. So she Bharti Technologies Computer Training Institute to Tirpatilo Untari. Online classes would availability Untai, Mir Nech Kochu, MS Office, Advanced Excel, DC, APZ, DC, Atari Prime. GST, Income Tax, Land Course, Land TDS, TCS, and you can real time. So, plus, you can job assistant. So, you can contact in the contact number. You can contact the screen. You can contact the number. Next, first of all, we will talk about RCM charges. RCM method is the most important part of RCM. RCM is the RCM method. GST is the important part of RCM. RCM is the reverse charge mechanism. मानम गुड्स अनरजिस्टर डेल दगर निचे पच्चे शेष ना पुरे आरसीएम मेथड अप्लिकेबल ना होता दी सब मानम रेगुलर डेलरो टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेस तो अनरजिस्टर डेल दगर निचे पच्चे शेष ना पुरे सप्लायर बदलो टैक्स है ना दे मानम गवर्नमेंट की पेचेस को वाली डेट इज आरसीएम मेथड माँ इ मानम रेगुलर डीलरो, रेगुलर डीलर दगर निचे मानम गुड्स एंड सर्विसेस ओ पच्चे शेष ना पड़ो, टैक्स अमाउंट अने दी सप्लायर की पेचेस तामो, सप्लायर गवर्नमेंट की पेचेस तारो, सब माला मानम सप्लायर की पेचेस ना टैक्स ओ आईटीसी रूपमलो मानम क्लाइम जेस कुंडा माँ, कानी इकड़ मानमो अनडिजिस्टर � काबटे मानम अनरजिस्टर डेलर दगन इंचे पच्चे शेष ना ट्वेंटी गुड्स कानी सर्विसेस कानी मानम कस्टमर के सेल जेस्ता मो मानम रजिस्टर डेलर काबटे कस्टमर निंचे टैक्स मानम कलक चेस कुंडा मा अनरजिस्टर डेलर दगन इंचे मानम पच्चे शेष ना गुड्स कानी सर्विसेस कानी यंत्र टैक्स पड़ता दो आदि अनरजिस्टर मानव बुक ऑफ अकाउंट्स लो मानव में इनवाइस प्रिपेयर चेस को वाली मानव अनरजिस्टर्ड डीलर दगर निचे पच्चे शेष ना गुड्स कैन सर्विसेस की टैक्स मतलब में इंता इंदो दान्य मानव में पेच चेस को वाली माँ सा सप्लायर बदलो मानव टैक्स पेच है दान्य आरसीएम में तर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडा मों मा� ने नालडे कंपनी क्रिएट चेस अनुमा समेत F11 फीचर्स लो पस्त टू एनेबल चेस को वाली फीचर हो F11 फीचर्स प्रेशर एंडी इकड़ा प्रेशर्स को न दरवाता मान की GST का वाले का बट्टी राइट साइड लो एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST बंद कर दा यस नहीं बंदी इकड़ा मान स्टेट अडू कुदा दी पस्त टूस ने नालडे � मैं कंपनी का GST नंबर वेस को वाली पीरियड ऑफ GST आर वन ये ला रिटर्न फाइल जैसे कुंटा रंटे मंथली सो ये कड़ ये इनवाइस मेरे अप्लिकेबल ये इनवाइस ऐसे टैली फ्रेम लो प्रिपेयर चेस को वाली आन कुंटे ये इनवाइस अप्लिकेबल ऐसो ये डेट नीच अप्लिकेबल लाउ तुम दी इनवाइस बिल फ्रॉम प्लेस वेस को वाली म नेक्स्ट एंटर प्रेसेस कोनी सेव चेसेस कोनी ये प्यूचर सेव चेसें तरवाता नेक्स्ट चोड़ने की इन दबन की 
సెట్ అండ్ ఆల్టర్ కంపెనీ జిఎస్టి రేట్ అండ్ అదర్ డీటెయిల్స్ అని ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్ కూడా ఎస్ అని ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఎస్ అని ఎనేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ హెచ్ఎస్ఎన్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది స్పెసిఫై డీటెయిల్స్ హియర్ అని ఇవ్వాలి మా ఇక్కడ హెచ్ఎస్ఎన్ ఎస్ఎస్ఏ సమరీ అడుగుతుంది మీ కంపెనీలో మీరు గూడ్స్ లేకపోతే సర్వీసెస్ ఏది పర్చేస్ చేస్తాయి ఏది సేల్ చేస్తున్నారో ఆ గూడ్స్కి సంబంధించి హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ ఇవ్వండి ఏదో ఒక ఐటెంకి సంబంధించి హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ వేసుకోండి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్స్ వేశాను మొబైల్స్ యొక్క హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ వేసుకున్నాను మా డిస్క్రిప్షన్ అంటే గూడ్స్ నేమ్ రాసుకోవాలి మనం నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక ఐటెం వేసుకోండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ జిఎస్టి రేట్ డీటెయిల్స్ స్పెసిఫై చేయమంటుంది స్పెసిఫై డీటెయిల్స్ హియర్ ట్యాక్సిబిలిటీ టైప్ ట్యాక్స్ బుల్లు ఇక్కడ జిఎస్టి రేటు నేను మొబైల్స్ తీసుకున్నాను ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అని ఇక్కడ మనకి అప్లికబుల్ ఫర్ రివర్స్ ఛార్జ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఎస్ ఇవ్వాలి మా మనం అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ పర్చేస్ చేసి అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ పర్చేజ్ పర్చేజ్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో అంటే వన్ మంత్లో మీ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ పర్చేజెస్ టోటల్ ఎంత ఉంది మీరు ఆర్సీఎం ఛార్జెస్ టోటల్ ఎంత గవర్నమెంట్కి పే చేయాలో మీకు రిపోర్ట్స్ క్లియర్గా రావాలి అంటే ఇక్కడ అప్లికబుల్ ఫర్ రివర్స్ ఛార్జ్ అనే ఆప్షన్కి ఎస్ అని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఈ ఆప్షన్ బై డిఫాల్ట్గా ఉండదు మా టాలీ ఫ్రైమ్ త్రీ పాయింట్ జీరోలో మీరు బటన్ బార్లో రైట్ సైడ్ బటన్ బార్లో ఎఫ్ ట్వెల్వ్ కాన్ఫిగర్ క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ షో మోర్ కాన్ఫిగరేషన్కి ఎస్ అని ఉండాలి ఇక్కడ మీకు ఎనేబుల్ రివర్స్ ఛార్జ్ క్యాలిక్యులేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్కి ఎస్ అని ఎనేబుల్ చేసుకొని ఈ స్క్రీన్ సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఇక్కడ అప్లికబుల్ ఫర్ రివర్స్ ఛార్జ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది మా సో తర్వాత ఈ ఆప్షన్కి ఎస్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి స్క్రీన్ సేవ్ చేసుకోండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి స్క్రీన్ సేవ్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ ఎలా వేయాలో చూద్దామా సో ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాము సో ఇక్కడ నేను నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫోర్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనము నేను సెకండ్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను మా సో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా ఫైవ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ నోకియా మొబైల్స్ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ నోకియా మొబైల్స్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ సంగీత మొబైల్స్ మా ఈచ్ మొబైల్ కాస్ట్ నైన్ థౌజండ్ సంగీత మొబైల్స్ వాళ్ళు అన్రిజిస్టర్డ్ డీలరు జిఎస్టి రేట్ ఈస్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అన్నారు సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఇన్వాయిస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం మనం ఈ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయడానికి పార్టీ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ క్రియేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామ్మా సో ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ మెయిన్ గేట్వే ఆఫ్ ట్యాలీలో క్రియేట్కి వెళ్ళి లెజ్జర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి పార్టీ నేము సంగీత మొబైల్స్ సో వీళ్ళు మనకి సండే క్రెడిటార్ అవుతారు సండే క్రెడిటార్ ఇక్కడ వాళ్ళ అడ్రస్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు మీరు సో ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి స్టేట్ తీసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ పిన్ కోడ్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ టైప్ అడుగుతుంది ఈ రిజిస్ట్రేషన్ టైప్ దగ్గర కంపల్సరీ మీరు అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ తీసుకోవాలి సంగీత మొబైల్స్ వాళ్ళు అన్రిజిస్టర్డ్ డీలరు వాళ్ళకి జిఎస్టి నెంబర్ ఉండదు కాబట్టి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి సేవ్ చేసుకోండి సో పర్చేజ్ లెజర్ నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను సో మీరు క్రియేట్ చే క్రియేట్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఒకసారి క్రియేట్ చేసుకోండి సో ఎస్కేప్ ఇస్తున్నా ఎస్కేప్ ఒకసారి ఆల్టర్కి వెళ్తున్నాను మా ఆల్టర్కి వెళ్ళి లెజ్జర్ తీసుకుంటున్నా నేను పర్చేజ్ లెజ్జర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తా క్రియేట్ చేశానో చెప్తున్నాను పర్చేజ్ అండర్ గ్రూప్ పర్చేజ్ అకౌంట్ వస్తుంది మా జిఎస్టీ అప్లికబుల్ అప్లికబుల్ తీసేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ సప్లై గుడ్స్ తీసుకొని సేవ్ చేసేసుకోండి ఈ టూ లెజ్జర్సే మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు స్టాక్ ఐటెం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా సో స్టాక్ ఐటెం వచ్చి సో స్టాక్ ఐటెం మనము నోకియా మొబైల్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నోకియా మొబైల్స్ అని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నామా యూనిట్స్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి నెంబర్సు ఇక్కడ జిఎస్టీ అప్లికబుల్ అప్లికబుల్ అని ఉండాలి మా హెచ్ఎస్ఎన్ ఎస్ఎస్సి రేటు డీటెయిల్స్ స్పెసిఫై డీటెయిల్స్ హియర్ అని ఇవ్వాలి ఇక్కడ మొబైల్కి సంబంధించిన హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ వేయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో ఐటెం నేమ్ అనేది టైప్ చేసుకోండి ఇక్కడ జిఎస్టి రేటు డీటెయిల్స్ స్పెసిఫై డీటెయిల్స్ ట్యాక్సిబిలిటీ హియర్ ట్యాక్సిబుల్ మా
అలా మీకు కనిపించినప్పుడు ఆప్షను బటన్ బార్లో ఎఫ్ ట్వెల్వ్ కాన్ఫిగర్ క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ షో మోర్ కాన్ఫిగరేషన్ షో ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎస్ ఉండాలి ఇక్కడ మీకు సో మీకు కావలసిన ఆప్షన్స్కి ఎస్ అని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ రైట్ సైడ్ ఉంటాయి చూడండి ప్రొవైడ్ జిఎస్టీ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ హెచ్ఎస్ఎన్ డీటెయిల్స్ సో వీటికి ఎస్ అని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు రివర్స్ ఛార్జ్ ఆప్షన్ రావాలంటే ఎనేబుల్ రివర్స్ ఛార్జ్ క్యాలిక్యులేషన్ అనే ఆప్షన్కి ఎస్ ఎనేబుల్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోండి కంట్రోల్ ఏ సో ఇప్పుడు అప్లికబుల్ ఫర్ రివర్స్ ఛార్జ్ ఎస్ అని ఇవ్వండి మా టైప్ ఆఫ్ సప్లై గూడ్స్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి సేవ్ చేసుకోండి సర్వీ సో ఇప్పుడు మనము స్టాక్ ఐటెం క్రియేట్ చేసుకున్నాము బ్యాక్ వెళ్ళిపోండి తర్వాత ఇప్పుడు ఓచర్కి వెళ్ళండి మెయిన్ గేట్వే ఆఫ్ ట్యాలీలో ఓచర్స్ ఇప్పుడు మనం పర్చేస్ ఓచర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రైట్ సైడ్ బటన్ బార్లో పర్చేస్ తీసుకోండి మా పర్చేస్ తీసుకున్న తర్వాత సప్లైయర్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ వేసుకోండి పార్టీ నేమ్ ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తున్నాం సంగీత మొబైల్స్ సంగీత మొబైల్స్ ఇక్కడ పర్చేస్ లెచ్చర్ అడుగుతుంది ఇక్కడ పర్చేస్ తీసుకోవాలి నేమ్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఏది పర్చేస్ చేస్తున్నామ్మా నోకియా మొబైల్స్ సో ఎన్ని పర్చేస్ చేస్తున్నాం మన ఎగ్జాంపుల్లో ఎన్ని ఇచ్చారు సో మన ఎగ్జాంపుల్లో సో ఎన్ని హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ మొబైల్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నామ్మా కాస్ట్ వచ్చి నైన్ థౌజండ్ క్వాంటిటీ వచ్చి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కాస్ట్ వచ్చి నైన్ థౌజండ్ రూపీస్ సో టోటల్ కాస్ట్ నైన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ అయింది ఇప్పుడు మనం అన్రిజిస్టర్ డీలర్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సంగీత మొబైల్స్ వాళ్ళు మనకి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వరు ఇలాంటి ఇన్వాయిసే ఇస్తారు సో ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోవాలి సేవ్ చేసుకోవాలి మా సేవ్ చేసేసుకున్నాము ఇలా మీరు ఈ మంత్లో మీరు ఎన్ని అన్రిజిస్టర్ డీలర్ ఐ మీన్ మీరు అన్రిజిస్టర్ డీలర్ దగ్గర నుంచి ఎన్నిసార్లు పర్చేస్ చేసినా డేట్ వైజ్ పర్చేస్ ఇన్వాయిస్లు వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ ఎలా చూడాలి మనం ఈ మంత్లో టోటల్ రివర్స్ ఛార్జ్ అమౌంట్ ఎంత పే చేయాలి ఎలా తెలుస్తుంది అన్నప్పుడు ఇక్కడ డిస్ప్లే మోడ్ రిపోర్ట్స్కి వెళ్ళండి డిస్ప్లే మోడ్ రిపోర్ట్స్లో జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ తీసుకోండి మా జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్లో ఇక్కడ మనకి ఇంతకుముందు ఓల్డ్ రిపోర్ట్లో లాగా కాదు ఈ టాలీ ఫ్రమ్ త్రీ పాయింట్ జీరోలో సపరేట్గా ఇచ్చారు మనకి రివర్స్ ఛార్జ్ చూసుకోవడానికి ఇక్కడ అదర్ రిపోర్ట్స్ తీసుకోండి మా అదర్ రిపోర్ట్స్లో రివర్స్ ఛార్జ్ సప్లైస్ ఇక్కడ చూడండి రివర్స్ ఛార్జ్ సప్లైస్ మనకి టోటల్ లైబిలిటీ ఎంతో ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిపోయింది మనకి సో పర్చేస్ ఫ్రమ్ అన్రిజిస్టర్ డీలరు మనం టోటల్ ఇంత అమౌంట్కి పర్చేస్ చేసాము సో మనం పే చేయాల్సిన రివర్స్ ఛార్జ్ అమౌంట్ కూడా దిస్ వన్ మా వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్టీ మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ అని కూడా ఉంది మా అంటే మనం అన్రిజిస్టర్ డీలర్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ పర్చేస్ చేసాము పర్చేస్ చేసిన గూడ్స్కి ట్యాక్స్ ఇంత అయింది ఈ ట్యాక్స్ అమౌంట్ అనేది మనకి ఇన్పుట్ వస్తుంది అని కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎలా ఇన్పుట్ వస్తుంది మేడం అన్రిజిస్టర్ డీలర్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడు కదా అన్నప్పుడు మనము మనం రెగ్యులర్ డీలర్ కదా మనం జిఎస్టీఆర్ త్రీ బీ రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ అన్రిజిస్టర్ డీలర్ పర్చేస్ వాల్యూ ఎంత ఉందో టోటల్ మనం త్రీ బీ రిటర్న్లో వేసుకోవాలి టోటల్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ట్యాక్సిబుల్ వాల్యూ వేసుకోవాలి ట్యాక్స్ అమౌంట్ వేసుకోవాలి వేసుకొని మనం త్రీ బీ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఆర్సీఎం ఛార్జెస్ అనేది పే చేసుకోవాలి మా సపరేట్గా చలన్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆర్సీఎం ఛార్జెస్ ఎంత ఉందో అంత పే చేసుకోవాలి మనం పే చేసిన అమౌంట్ తిరిగి మనం ఎంత అయితే రివర్స్ ఛార్జ్ పే చేస్తామో అది మనకి తిరిగి ఐటీసీ రూపంలో క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు మనము సో ఇక్కడ మనకి పర్చేస్ ఫ్రమ్ అన్రిజిస్టర్ డీలర్ దగ్గర ఎంటర్ ఇచ్చారంటే చూడండి నేను టూ ఇన్వాయిస్లు ఇంతకుముందు ఒక పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ వేశాను ఇప్పుడు ఒక పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ వేశాను మా సో టోటల్ కలిపి నాకు చూడండి ట్యాక్సిబుల్ అమౌంట్ టెన్ ల్యాక్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నేను పే చేయాల్సిన ట్యాక్స్ రెండు ఇన్వాయిసులు కలిపి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ మా ఇలా మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ మీరు ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తారో టోటల్ వచ్చేస్తాయి ఈ వాల్యూస్ చూసుకొని మనం త్రీ బీ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు త్రీ బీ రిటర్న్లో త్రీ పాయింట్ వన్ బాక్స్లో మనం ఇక్కడ టోటల్ ట్యాక్సిబుల్ అమౌంట్ ఎంత ట్యాక్స్ వేయ ఎంత ట్యాక్స్ పడిందో మనమే మాన్యువల్గా వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత మనకి అదే ఐ మీన్ మనకి ఐటీసీ కూడా తిరిగి వస్తుంది సో ఈ ఆర్సీఎం ఛార్జెస్ అనేది మనం ఐటీసీ ద్వారా పే చేయలేము మనం చలన్ క్రియేట్ చేసుకొని అమౌంట్ అనేది పే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆర్సీఎం గురించి నేను ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప